welcome back dito sa ating channel. So today's video, ang pag-uusapan natin, diretso na agad tayo, is about sa monetization. Dahil before po, ayon, hindi po ako na-approve ni YouTube yung unang apply ko for monetization. So isi-share ko sa inyo kung paano ako na-approve after 3 days only nung nag-reapply ako. Lahat ng mga ginawa ko, isi-share ko sa inyo para meron kayong mga ideas and sana may matutunan kayo dito sa video na ito. So magsimula na po tayo dun sa aking journey dito sa YouTube. Nung December po is na-review po yung aking channel and nagantay ako ng mga ilang buwan. Tapos nag-send sila na not approve. Not approve yung aking channel. Antay ako ng antagal guys, 3 months bago nila sinend na hindi ako approve. Ano pa yung ginawa ko sa channel ko before? And uh, paano ko ba nakuha yung aking 4K na watch hour? So dati kasi everyday ako nagla-live and pagkatapos ko mag-live stream dito sa YouTube is pina-private ko siya. Kasi hindi ko naman alam na kailangan pala visible yung ating mga watch hours dito sa YouTube kung sa live stream mo na kukuha yung 4,000 watch hour mo dapat siya ay visible in public hindi po siya pwedeng tanggalin or i-delete, hindi din siya pwedeng naka-private kasi magtataka si YouTube kung nasaan ang 4,000 watch hour mo tapos, ayun na di antagal ko na nga hindi pa nila ina-approve so, ang ginawa ko, nag-upload ako ng isang video na pagmamayari ng isang YouTuber din na sikat. Tapos, in-upload ko yun sa akin and nag-trending siya. Umabot siya ng halos 300 plus na views. Pagkatapos nun, nung araw na yon nag-tweet ako kay YouTube. Tinanong ko bakit hindi pa rin ako na monetize Eh, ang tagal-tagal ko nang nag-apply. So, nag-tweet ako kay YouTube, nag-email ako sa kanila na kung bakit hindi pa ako na-approve, eh, ang an laki na ng watch hour ko, ganun-ganon. Tapos, nag-send na nga sila nito na nat-approve ako dahil daw nag ako ng content. Eh, isang bells lang naman ako nag ng content. So, nakita agad nila yon kasi nga nag-trending yung isang video na yon sa akin. So, nat-approve ako, ba ng uh, May, ano, uh, March, ayan. So, March, nag-send na sila ng nat-approve. So, pagka approve ka, pwede ka naman na mag apply And, yung wash hour mo, hindi naman siya babalik sa zero. Ito yung mga ginawa ko pagkatapos ko na manat approve After ng one month, pwede kang mag apply May ibibigay sila na date sa'yo. Titingnan mo lang sa monetization page kung kailan ka ulit pwede mag apply So, sa isang buwan na yon tinrabaho ko yung aking channel. Tinanggal ko yung aking reuse content. Tinanggal ko siya. And, pinalitan ko yung watch hour niya. Kasi po, pag dinilit natin ng isang video, matatanggal din ang watch hour na kasama nun. Yung nag-subscribe sa video na yun, matatanggal din yun. Hindi siya counted as visible public watch hour and subscriber. So, ipapakita ko sa inyo yung nakasulat sa ating monetization page. So, ang sabi dito sa monetization page natin, bago tayo i-review, is... Um, please make sure your videos are viewable. If we cannot find sufficient public content to meet the 4,000 watch hours threshold, we will not be able to review your channel. So, ayun yung nakalagay dito na kailangan natin uh, basahin and isaisip at isipin kung bakit niya nilagay ito dito ni YouTube. So, ako naman kasi, di ba nga, sabi ko sa inyo, ang dami kong live stream na naka-private. So, hindi siya viewable as public na 4,000 watch hour. Hindi siya doon nakakasali kasi nga naka-private siya. And yung iba, dinilit ko din. Ang dami ko na-delete. So, parang nagtataka si Whitey na saan yung 4,000 watch hour nito. Kahit ang laki-laki na nung nando sa analytics ko, guys. Kahit kayo, nagtatanong kayo, ba Ang laki naman nung nasa analytics ko. Pero bakit sasabihin na hindi pa rin ako naka-4K? So, ayun na yung uh, explanation. Kailangan viewable. Kailangan nasa public yung ating 4,000 watch hour. So, sana nag-gets nyo yun, guys. Ang ginawa ko ngayon, dun sa aking... Uh, channel, yung ibang mga videos ko, inalis ko yung mga hindi akin. So, inulit ko na naman. Tapos, yung mga video ko na iba, nilagyan ko na, inayos ko lahat, nilagyan ko ng tags. Sobrang importante ng tags dahil dyan is pwedeng ma-recommend yung ating mga videos, lalo na kung searchable siya. Yung ating description box, kailangan na lagyan natin niya ng sulat or ng information about sa ating videos. And yung keywords na tinatawag. So ako, makikita nyo sa mga videos ko, sa description box, meron ako mga keywords. 
para kapag may tao na naghanap ng video na ganun, mairecommend agad yung ating mga video. Ganun yung purpose ng keywords. So, saan ko siya kinukuha? I-search nyo lang sa Google ang YouTube keywords. Lalabas na doon yung link or yung website na pwede nyo kuha na ng mga keywords na ilalagay nyo sa tags at saka sa description box. So, ayun yung tip ko sa inyo. So, ayun na nga nalagay na natin ang description, ng tags. And ito pa yung isang tip na mabibigay ko sa inyo, yung thumbnail. Ayusin natin yung thumbnail natin dahil yan ang nagdadala din sa ating mga video. Clickable thumbnail dapat na konektado dun sa ating video. Huwag kayong gagawa ng clickbait kasi dyan kayo mawawala ng subscriber or dyan kayo hindi mairecommend na YouTube kasi yung iba nilalagay nila or ginagawa nila not interested. Pinipindot nila yung not interested sa video mo kapag kayo ay nagkiklickbait. Kaya wag na wag niyong gagawin niya. Kailangan connected kayo or connected ang thumbnail nyo dun sa video na ginawa nyo para hindi kayo ma, um, maiitsapwera yung video nyo kasi so, nanluloko kayo parang panluloko yun diba so wag, wag nyo gagawin yung clickbait so inayos ko yung aking thumbnail pinalitan ko sila ng uh, ma medyo maganda-ganda <laughs> maayos and ayun nag improve yung aking channel within a month lumaki yung mga views ko tapos um, malaki din yung impression na tinatawag magbasa kayo guys sa studio beta madami kayong matututunan dyan kung paano ma improve yung inyong channel and uh, yung impression na tinatawag is kapag nag-click sila dun sa thumbnail mismo. Example, ganito guys, kapag nandito kayo sa inyong home, sa YouTube channel, sa YouTube nyo, sa inyong home, kapag pinindot nila, ito mismo, dito sila pumindot, na nakapfull yung buong thumbnail. Kapag kasi nakaganyan, yung kalahati lang, hindi siya mapapasok sa impression. Kapag kalahati lang yung um, thumbnail na lubabas. Pero kapag ganito, full yung thumbnail and then nag-click sila na naka-full ang thumbnail makakapasok siya sa impression so ibig sabihin yung inyong mga thumbnail is gumagana ganun so parang babalikan nila yung thumbnail and then i-click nila yun pumapasok yun sa impression na tinatawag magbasa tayo ng studio beta guys ayun naayos na natin yung thumbnail yung tags yung description okay na lahat ba ngayon mag uh, upload ka lang ng mga original content mo. Diretso ka lang, mag-upload ka ng mag-upload. And then, pag malapit na yung reapply mo, yung ating reapply guys is hindi naman ibig sabihin na halimbawa, um, nilagay ni YouTube yun September 22, kailangan mo nang mag-apply. Pwede ka nang mag-apply ng September 22. Hindi ibig sabihin na September 22 is mag-apply ka na agad. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin po, September 22 onwards, Sa mga susunod pa, kahit mga ilang buwan pa yan, bawa ka mag-apply, pwede. Kung hindi ka sigurado na may 4K ka na na watch hour na public, na viewable, wag kang munang mag-apply. Marami po akong mga friends na ginawa ito. Marami kami na mga magkakaibigan dito sa YouTube na ginawa ito na hindi muna nag-apply, nag-reapply nung na nag-approve kami. Hindi muna kami nag-reapply. Dahil binilang muna namin yung aming watch hour na nakapublic. Huwag na nating sundan yung nasa analytics kasi hindi na po yan ang masusunod kay YouTube kasi nag-delete tayo ng videos, ba? Nag-delete ako ng videos pero hindi yun nawawala sa analytics. Pero bibilangin natin manual yung ating public na videos. Kung gusto nyo malaman kung paano bilangin ang public na videos, Ilalagay ko yung link sa description box. Panoorin nyo kung paano napakadaling tutorial lang yon. So halimbawa, tapos na kayo na magbilang. Naka 4K na kayo ng watch hour. Siguradong sigurado na kayo na 4K na talaga yung watch hour nyo in public ha. Make sure na in public, hindi naka private, hindi deleted. Okay? Pag na make sure nyo na na 4K na kayo, pwede na kayo mag-reapply. Any day, pagkatapos nung September 22 na binigay ni YouTube. Pero kapag bago pa, Yung September 22 na yun, talagang make sure na naayos nyo lahat sa channel nyo. Bawa kayo mag reapply para wala kayong problema. Pagkatapos nyo mag reapply 3 days lang is ma-monetize na kayo. Ma-approve na kayo katulad nung nangyari sa amin. So ako, 3 days lang pagkatapos ko mag reapply okay na lahat. Isa pa palang tip para sa lahat, make sure na pagkatapos nyo manat-approve, yung mga susunod nyo mga upload is original content, hindi galing sa mga kung sino-sinong YouTuber, kung saan-saan na na i-upload na rin, o yung tinatawag na re-upload, kasi malalaman talaga yan ni YouTube, and yun yung magiging problema nyo lalo na hindi kayo ma-approve. So, wag na wag tayong mag-upload ng hindi sa atin. Share ko lang din sa napapansin ko ngayon sa atin, sa community natin ng mga Pilipino, 
sobrang uh, do, dami na sobrang dami na nung nakikipag S to S or sub to sub na tinatawag. So, nanggaling din naman ako dyan. So, hindi naman ako ipo, mag, <laughs> hindi ko naman ididinay yan, no? Nanggaling din naman ako dyan. Pero, wag na sana natin na ipagpatuloy. Mag-focus na lang tayo dun sa ating content. Kasi, alam nyo, kapag okay naman yung content natin, nag, nanonood yung mga tao, and nagugustuhan nila, kusa silang magsusubscribe. So, na kailangan na pag S to S. And, dyan sa ginagawa nyo na S to S, hindi kayo magkakaroon ng fun hindi kayo magkakaroon ng fan, hindi, hindi din ganun mag improve yung channel nyo kasi hindi nyo malalaman kung aling thumbnail yung okay, kung aling title ng inyong mga video yung okay, ba diba? And hindi nyo malalaman kung yung saang bansa ang mas maraming nanonood sa inyo, tapos kung okay ba yung mga tags na ginamit nyo, ba diba? Malalaman nyo kasi yung mga yan kung talagang ang nanonood sa inyo ay mga organic viewers, hindi po galing sa mga sub to sub. So, nagbibigay lang ako ng advice about sa S to S. Huwag nyo na sanang gawin, no? Mag-focus tayo sa content natin. Yung mga makakatulong sa ating kapwa na kaya natin ma-share. Depende sa kung anumang sitwasyon meron tayo na kaya natin maibahagi sa kanila na meron silang mapupulot na kaalaman or educational man yan or ma-entertain sila, mga positive videos, positive good vibes, mga ganyan na makakatulong po sa mga tao. O galiin natin magbasa sa Studio Beta. Ang dami-dami nating matututunan doon. Promise ko yan sa inyo. And magkaroon tayo ng consistent na pag upload ng ating kung anumang content. At syempre, wag na wag natin kakalimutan na sabihin yung please subscribe to my channel, ganyan-ganyan, mag-like. Huwag niyong kakalimutan yan kasi maaalala yan ng mga nanonood, lalo na pag-organic, na nagustuhan talaga nilang video. Tapos sinabi mo yan, talagang magsusubscribe yan sila. And daabangan nila yung mga susunod mo pang mga video kasi nga nagustuhan nila yung video mo. So hindi mo na kailangan magmakaawa na please subscribe nyo naman ako, dali-dali, ganyan-ganyan. Punta ko sa mga channel-channel kasi gawain ko yan dati. Talagang lahat ng maliliit pa ng mga channel noon, pinupuntahan ko din kasi nagpapalitan kami ng S2S. Tapos anong nangyari ngayon? Walang nanonood. <laughs> kasi nga S2S, o ba Pag may upload ka, halos hindi, ang hirap ng mga isang daan na views. O kaya kahit man lang 50, ang hirap-hirap, ba Kaya yun yung effect, bad effect ng nakikipag S2S. Focus na lang sa content tayo. Ano? Meron pa kayo guys na mga tanong na kaya naman nating sagutin and uh, i-comment nyo na lang sa baba share lang ako ng aking mga kaalaman about dito sa YouTube yung mga experience namin na mga kaibigan ko share ko lang sa inyo para makatulong kahit papaano sa inyong mga channel and that's it ayun, salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like kung hindi pa see you on my next one, bye bye